गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हो दोस्तों तो आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सीखने वाले हैं कि जो थियरी में आ सकता है या फिर नहीं आ सकता पर एमसीक्यू बहुत अच्छे हैं उसके अलावा आपके छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोलव हो जो लगातार शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यू में आते हैं तो देखते हैं बच्चों क्या है सबसे पहले एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक करंट तो दोस्तों सब जानते हैं कि हमने इस पूरा एक्सपेरिमेंट सीख लिया था कि ये हमारी क्वार्ट विंडो थी ये सो नो ये हमने पूरा एक्सपेरिमेंट देख चुका है कि ये रहा हमारा क्लोज ट्यूब ये हमारी दो सरफेस होगी अब ध्यान से दोस्तों मेरे वर्डिंग्स को समझना ये मैंने लिख दिया जो हमारा फोचो सेंसेटिव सरफेस था कि जिसपे रेज आ रहे थे और ये हमारी सामने वाली सरफेस कि जिसपे से सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे थे अब जैसे ही हम लोग यहां से इलेक्ट्रॉन सॉरी यूवी रेस को देंगे इंसेंट करेंगे तो क्या होगा आप सब जानते हैं बच्चों आपको क्या करना है ये जो हमारा एनोड है जिसे अब मैं बोलूंगा कलेक्टर क्या बोलूंगा दोस्तों में कलेक्टर क्योंकि यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा ना ये सारे इलेक्ट्रॉन एक पाथ बना के एक फ्लो बना के कलेक्टर की तरफ जाएंगे वही क्यों जाएंगे क्योंकि मैंने इसको पहले पॉजिटिव ले लिया अब सब यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हुई तो यहां पे मैंने पॉजिटिव रख दिया तो सारे इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे जैसे ही मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी इसका मतलब यहां पे सब इलेक्ट्रॉन मिक्स हो रहे हैं मेरी तरफ आ रहे हैं इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो मेरे को करंट भी बढ़ेगा रिपीट इसको मैं टू वोल्ट की जगह पे छह वोल्ट पे लगू पंद्रह वोल्ट लगू जैसे मैं इसका वोल्टेज इंक्रीज करूंगा तो करंट इंक्रीज होगा सर सही बात है आप उसको पॉजिटिव बना जाओ इतने इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे हर बार ऐसा होगा कि जितना करंट बढ़ेगा उतना वोल्टेज भी बढ़ा होगा पर कब तक कब तक दोस्तों कि जब तक ये सरफेस के सारे इलेक्ट्रॉन यहां पे ना पहुंच जाए अब क्या तो अब दोस्तों मैं क्या करने वाला हूं ध्यान से देखना मैं अब ए को नेगेटिव पोटेंशियल दे दू यानी ऐसा हुआ कि मैंने इसको नेगेटिव दे दिया अब यहां से इलेक्ट्रॉन यानी जो हमारा ये सी यानी जहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं ये जो हमारा एमिट वाला पोर्शन है इसको मैं ई e बोल दू वहां से इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं वो सारे मूवमेंट करके ये तरफ अब सारे नहीं पहुंच पाएंगे जिसकी एनर्जी रिपीट दोस्तों जिसकी एनर्जी ई एन जी आर ई दोस्तों ई एन जी आर ई जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो ही इलेक्ट्रॉन ए साइड तक पहुंच पाएगा इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए सपोज उसको मैक्स लग लू तो जब वो होगा तब जो हमारा वोल्टेज होगा उसको मैं बोलूंगा स्टॉपिंग स्टॉपिंग ध्यान से दोस्तों ध्यान रखना पोटेंशियल बहुत ही बेहतरीन वर्ड मिल गया कि जब कलेक्टर का नेगेटिव वैल्यू होगा तब आपके पास फोटो ध्यान से ना इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा रिपीट दोस्तों स्टॉपिंग पोटेंशियल में ये जो हमारा कलेक्टर था उसके जो नेगेटिव वैल्यू तक फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए उसे मैं बोलूंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका मतलब मैंने इसको नेगेटिव दिया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टॉप हो गया उसका मतलब ये मेरा हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल अब अब इसमें से वही इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा पाएंगे कि जिसकी एनर्जी रिपीट जिसकी एनर्जी ज्यादा हो वही इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वो ए तक पहुंच पाएगी क्योंकि ए का चार्ज क्या होगा दोस्तों नेगेटिव सामने वाला नेगेटिव ये भी नेगेटिव तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी ना वही इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंच पाएगा बाकी के फ्लो कम इसका मतलब बाकी के इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिक्रीज हो गया लास्ट में क्या हो जाएगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट फाइनली क्या हो गया दोस्तों जीरो तो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसको मैं अपने हिसाब से लिखू तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ईवी जीरो 
अब दोस्तों क्या पूछेंगे आपको बोलेंगे v max find करो तो v max square is equal to two e v zero by n अब इसमें से मैं v max को subject बनाऊं तो two e v zero by n square अगर सामने चला गया तो अंदर हो दोस्तों प्लीज 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 ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट है याद रखना जो आपको एमसीक्यू में आते जाएंगे ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला दोस्तों याद रखना अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है देखो मैं दो फैमिली अलग बना रहा हूं एक है मेरा इंटेंसिटी और दूसरा है मेरा फ्रीक्वेंसी को मैं एफ लिखूं या न्यू लिखूं मैंने क्या किया एक एलिमेंट ले लिया ध्यान से देखना मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिखा रहा हूं मैंने कोई एलिमेंट ले लिया फिक्स यानी ये सोचो मैंने जिंक ले लिया है या फिर मैग्नीशियम ले लिया है मैंने ध्यान से सुनना करंट और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है यानी ये मेरा इंटेंसिटी ये मैंने ले लिया इंटेंसिटी आई वन तो मैंने ये देखा कि अब ये हटा दिया अब मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रहा हूं इंटेंसिटी चेंज कर रहा हूं तो मेरे को कोई जगह पे यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला v0 इस साइड पे इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा अब सडनली मेरे को याद आया कि काम करो सर आप इंटेंसिटी बढ़ाओ इंटेंसिटी बढ़ा है तो ये ग्राफ ऊपर आया इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट यानी i प्रोपोर्शनल टू i यहां पे बी का आई कैपिटल आई का मतलब इंटेंसिटी स्मॉल आई का मतलब करंट तो देखो ये ग्राफ ऊपर आया पर दोस्तों स्टॉपिंग पोटेंशियल तो हो ही आया ये तो कंफ्यूजन वाली बात है मैंने एक और बार ट्राई करता हूं तो मैंने और इंटेंसिटी बढ़ाई देख सकते हो आप इंटेंसिटी हम लोग बढ़ा रहे हैं फिर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही आया इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेंसिटी does not depend on the frequency does not depend on the stopping potential mere mind mein ye pakka ho gaya ki intensity aur frequency dependent nahi hai frequency change hogi to kuch baat ho sakti hai to fir maine dusra experiment kiya constant to ye hai ka iske opposite to ye mera stopping potential ye mera current maine yahi graph ko ulta socha अब मैं क्या कर रहा हूं करंट एंड इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख रहा हूं करंट को मैं स्मॉल आई लिख दू इन दोनों को मैंने कांस्टेंट रखा यानी ये देखो मेरी ब्लैक मार्कर कांस्टेंट ये मेरा आई कांस्टेंट इतना पोर्शन हुआ आप सब जानते हो सेचुरेशन करंट यानी जब तक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पहुंचेगा ये सेचुरेट हो गया अब आगे नहीं जाए फिर मैंने क्या किया चेंज इन फ्रीक्वेंसी सपोज फ्रीक्वेंसी मैंने म्यूमल ले ली तो सब फ्रीक्वेंसी भी म्यूमल मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पर मिला वी जीरो किसके लिए म्यूमल के लिए मैंने फ्रीक्वेंसी और थोड़ी बढ़ाई फ्रीक्वेंसी चेंज की तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ ऐसा है और फ्रीक्वेंसी चेंज की तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल और कुछ आ गया तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी चेंज फ्रीक्वेंसी चेंज फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी साथ साथ उसकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी यस और नो दोस्तों यस सर क्योंकि आप सब जानते हो ई इज इक्वल टू एच यू या एच एफ जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हुई ना तो एनर्जी हो गई एनर्जी चेंज हुई तो आप सब देख सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हुआ इसका मतलब पक्का हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रपोजनल टू फ्रीक्वेंसी एफ लिखो या न्यू लिखो पक्का हो गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है और वो चीज एलिमेंट पे भी डिपेंडेंट है क्योंकि हमें यह भी देखना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट है हमने ये दोनों में एलिमेंट कॉन्स्टेंट रखा था तो सडनली आइडिया आया कि एक काम करो सर एलिमेंट चेंज करो तो मैंने क्या किया ये मेरा फ्रीक्वेंसी अपोजिट पोटेंशियल का ग्राफ फ्रीक्वेंसी अपोजिट पोटेंशियल का ग्राफ आप ऐसे किसी ने मेरे को बोला सर एक काम करो एलिमेंट ले लो 
तो एलिमेंट ले लिया उसके लिए फ्रीक्वेंसी एफ वन तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मिला और ये मेरा वन मिला दूसरी फ्रीक्वेंसी ली तो दूसरी के लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो ये मेरा एलिमेंट अगर दूसरा एलिमेंट भी था तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग उसका भी स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग इसका मतलब मेरे माइंड में पक्का हो रहा है कि सर स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रपोजल टू फ्रीक्वेंसी यानी इन दोनों का कुछ रिलेशन है जो रिलेशन लीनियरली है दूसरी बात ये देखो ये सब जीरो पे नहीं आ रहे अगर ये ग्राफ जीरो में से जाता है इसका मतलब जैसे ही एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन बार पर यहां पे कुछ हो रहा है यहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं है फ्रीक्वेंसी माइनस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए तब भी इलेक्ट्रॉन बार निकलेगा इसलिए मैंने क्या सोचा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो फ्रीक्वेंसी पर यह सब इन इंटेंसिटी एंड करंट यानी ये तीनों चीज इंटेंसिटी करंट और नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंडेड नहीं यानी मैंने दो फैमिली अलग अलग कर दी ये हमारी एनर्जी तो तो दूसरा पॉइंट ये मिला कि अगर मेरे पास कट ऑफ एनर्जी से कम फ्रीक्वेंसी वाला कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाला मैं रेज इंसेंट कर रहा हूं तो देख सकते हो विल नॉट टेक प्लेस यानी फोटो एमिशन होगा ही नहीं समझो बच्चों मेरे को मिनिमम 40 मेगाहर्ट्ज चाहिए अगर मैं 30 मेगाहर्ट्ज होगा तो भी एमिशन नहीं होगा 20 मेगाहर्ट्ज नहीं होगा 39 मेगाहर्ट्ज नहीं होगा यानी कम फ्रीक्वेंसी होगी तब इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा भले इंटेंसिटी कोई भी हो इंटेंसिटी की कोई भी लार्ज वैल्यू हो तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट दोस्तों ध्यान से देख लो जो आपके एग्जाम में लगातार आते रहते हैं जो एमसीक्यू के लिए बहुत ही बेहतरीन है तो प्लीज 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 ये सारे पॉइंट को नोट डाउन कर दो अच्छे से दो तीन बार लिख दो ग्राफ्स ध्यान में रखना बच्चों ये आपकी एग्जाम में आए तो आपको आने चाहिए